সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান নিটল টাটা এসএ টিভি সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি রিয়াদ হাসান আপনারা জানেন যে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে থাকি আমরা এবং গত সপ্তাহে বলেছিলাম যে রাজনৈতিক মাঠের যে উত্তাপ সে উত্তাপ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে নির্বাচনী মাঠের সবশেষ উত্তাপ এবং সবশেষ অবস্থা কি কারণ আপনারা সবাই জানেন যে আর মাত্র দুদিন বাকি রয়েছে নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচনা এসেছে সেটি হচ্ছে যে এই নির্বাচন কেন্দ্রিক বেশ কিছু সহিংসতার খবর বেশ ফলো করে কিন্তু প্রায় প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে এবং বেশ কিছু ফোনের যে রেকর্ড সেগুলো কিন্তু নানান মাধ্যমে কিন্তু আমরা গণমাধ্যমে পেয়েছি অন্যদিকে বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে এই নির্বাচন হচ্ছে একটি প্রহসনমূলক নির্বাচন এবং লোক দেখানো নির্বাচন এবং সেই সাজানো ছকে সব কিছু হচ্ছে অন্যদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ যে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরকারের দিকে অর্থাৎ নৌকার প্রতি মানুষের জনসমর্থন দেখে বিএনপি তথা তাদের সেই জোট কিছুটা দূরে সরে গেছে এবং সাধারণ মানুষ আবারও নৌকাকে জয় করবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং নৌকাকে জয় করবার জন্য শুধুমাত্র ঘোষণার অপেক্ষা রয়েছে মাত্র আজকে আমরা সেসব বিষয়ে অভিযোগ কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং যেহেতু একটি সবশেষ মুহূর্তে আমরা উপস্থিত হয়েছি আমরা এখানে রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ববর্গ এবং সাংবাদিক প্রতিনিধিরাও এখানে রয়েছেন সবাই সেখানে কথা বলবেন নিশ্চয়ই আপনারাও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারবেন আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে এস এস লিখে তারপর একটা স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখে আর একটা স্পেস দিয়ে আপনার প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে তার আগে আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে কারা কারা আছেন আমি প্রথমে পরিচয় করে দিতে চাই অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার যিনি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হিসেবে আছেন আমাদের সাথে আছেন রুহিন হোসেন প্রিন্স যিনি সম্পাদক সিপিবি এবং আমাদের সাথে আছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায় এবং সাংবাদিক হিসেবে আছেন জনাব মনোয়ার হোসেন খান সিনিয়র সাংবাদিক আমাদের সাথে আছেন সুমা ইসলাম এবং তিনি বিশেষ প্রতিনিধি চ্যানেল আই এবং আমাদের সাথে আছেন রিয়াজুদ্দিন সম্পাদক ক্রাইম জগৎ আপনাদের সবাইকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শুরুতেই একটু বিএনপির দিকে থেকে যেহেতু অভিযোগটা বেশি আসছে আপনারা নির্বাচন হবার আগেই বলছেন যে অলরেডি এটি প্রশাসনে পরিণত হয়েছে সেটি আপনারা কেন বলছেন এবং আবার এটাও বলছেন যে নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত আপনারা মাঠে থাকবেন তাহলে দুটি বিষয় কি কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল না কোনো কন্ট্রাডিক্টরি না সবাইকে ধন্যবাদ এস এটিভি এবং দর্শক যারা আছেন তারা তাদেরকেও ধন্যবাদ বিষয়টি হলো অভিযোগটা কী করে যে মার খায় সেই অভিযোগটা করে সাংবাদিক সাহেবরা এখানে উপস্থিত আছেন আপনি গোটা বাংলাদেশের খবর নিয়ে দেখেন আজকে আমার সাথে চলেন এখন নারায়ণ জেলায় চলেন রূপগঞ্জে চলেন সেখানে দেখবেন মানুষের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে এবং গত গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সিরিজ আকারে গাইবি মোকদ্দমা হচ্ছে মোকদ্দমাটার নাম হইল গাইবি মোকদ্দমা কোনো ঘটনা ঘটে নাই কোনো ঘটনা ঘটে নাই বিএনপি করে এই এই কারণে হজে গেছে মরে গেছে জেলে আছে তারপরে এই বিদেশে চাকরি বাকরি করে তাদেরকেও জড়ায় মামলা দিচ্ছে ভুল হইতে পারে যারা সরকারকে সমর্থন করে তারা বলবেন যে ভুল হইতেই পারে বা বিএনপি আগুন সন্ত্রাস তো গাইবি সন্ত্রাসের তো এখন এই সরকার হয়ে গেছে গাইবি সন্ত্রাস যে মামলা নাই মানে সরকারি গাইবি সরকার সন্ত্রাস এই যে ওই যে ইয়ে আপনি একজন লোককে এই আইনকে ব্যবহার করে লেফট হ্যান্ড অব দি ল একটা কথা আছে আইন আইনকে অপপ্রয়োগ করা মানুষগুলো নির্দোষ মানুষগুলো জেলে দিবেন এবং কেন্দ্র দখলের জন্য যাতে মানুষ ভোট না যাইতে পারে বিএনপির লোকেরা বিএনপির সমর্থকরা সেটার জন্য একটা ভয় ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করে রাখবেন বাড়ি বাড়িতে পুলিশ যাবে এ অবস্থাতে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন হইতে পারে না সুষ্ঠু নির্বাচনের তো এটা কোনো এটা কোনো এটা কি বলে যে সাকাম্বেন্স না সব কিছুর মধ্যে তো আপনার একটা পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিতে হবে সরকার কিন্তু আমি একটু আমি একটু বলি আপনারা এই বিরূপ অবস্থাকে মেনে নিয়েই তো আপনারা নির্বাচন অনুসরণ করেন নির্বাচনে আমরা আমাদের শেষটাই আমরা করব আর লাস্টটাই তো মানুষ করে সেই হিসাবে আমরা আগেও বলছি যে এখন তো আর দুই দিন বাকি আছে যে যেই চরম অবস্থার মধ্যে রয়েছে আপনি দেখেন দলের যে মহাসচিব তার গাড়ি ভাঙচুর করে আপনার ষোলো জন না সতেরো জন ক্যান্ডিডেট জেলখানায় তারপরে আমাদের প্রার্থীরা পর্যন্ত মার খেতেছে গসের রায় তারপরে যে আপনার ছাত্র নেতা ছিল ফজলুর রহমান তার আজকে দেখলাম তারাও পিটাইছে ছাত্রলীগের একসময় সভাপতি ছিল ফজলুর রহমান সভাপতি ছিল হাইবুর রহমান হাবি তার পায়ের মধ্যে কোপ দিছে এরকম প্রার্থীরা যদি মার খায় 
তো সাধারণ মানুষ ভোট দিতে যাবে কি করে আর পুলিশটা এখন ওভার ইন্টারেস্ট হয়ে গেছে কেন মনে হয় যেমন ইলেকশনটা তাদের ক্যান্ডিডেটটা তারাই তাদেরকে তাদের দায়িত্ব হয়ে তারা এসে যে সরকারি দলকে পাশ করাইতে হবে এই পরিস্থিতিতে মানুষকে সাধারণ মানুষকে নির্বাচনে করতে হচ্ছে কিন্তু আমি আরেকটা প্রশ্ন করি জি বলেন আপনারা বলেছিলেন যে সেনাবাহিনীর একটা দাবি ছিল এবং সেনাবাহিনী সেটা কিন্তু সাত দিন আগে কিন্তু মাঠে ডিপ্লয় হয়েছে এবং আপনারা বলেছিলেন যে সেনাবাহিনী ডিপ্লয় হওয়ার পরে সাধারণ মানুষের ভিতরে আস্থা এবং আপনাদের সে পরিবেশ ফিরে আসবে তাহলে এখন আবার এসে কিন্তু আপনারা বলছেন যে এটি আশায় ছিলাম অনেক আশায় ছিলাম যে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা যে সরকারের পক্ষে পক্ষ মতলব অলরেডি করে ফেলছে সেনাবাহিনী নামলে এবং এটা তো আমাদেরই দাবি ছিল সেনাবাহিনী নামলে অবস্থা উন্নতি হবে মানুষ বিএনপির কেন্দ্রেটরা সমর্থকরা ভোটাররা মন খুলে নির্বাচনী প্রচারটা করতে পারবে কিন্তু সত্য কথা বলতে কি যে আমার দৃষ্টিতে এটা অন্যান্য আলোচক যারা আছেন বা এখানে সম্মানিত সাংবাদিক সাহেবরা আছেন ওনারাও বলবেন আমি তো একটা পক্ষের লোক ওনারাও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বলবেন যে অবস্থা উন্নতি হয়েছে কিনা এটা তো সার্বিক আলোচনা দেখা জি আমি বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই জি অবশ্যই একটু মাইক্রোফোন নিয়ে একটু প্রশ্ন করবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট সাহেব আমি একটু কিছু এই প্রশ্ন উনি করেছেন আমার প্রশ্ন অনেকটা ওই ধরনেরই কিন্তু আমি আর একটু স্পেসিফিক্যালি বলবো আপনারা একটা সন্ত্রাসের বয়ান দিচ্ছেন পত্র পত্রিকাতে দেখছি আমরা হচ্ছেও স্ট্রো তারপরেও আপনারা বলছেন শেষ পর্যন্ত আমরা নির্বাচন থাকব এই জিনিসটা কেন মানে হোয়াট আর ইউ আপ টু আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন বা কি যে আমরা নির্বাচন করতে চাই নির্বাচন পরিবেশ নাই নির্বাচন যে পরিবেশ নাই এটা প্রমাণ জাতিসংঘ বলছে আমেরিকা বলছে ইউরোপিয়ান যে ইউনিয়ন তারাও বলছে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করছে মানুষ উদ্বেগ প্রকাশ করে কখন যখন সেখানে কোনো অঘটন করতে যেখানে নিরাপত্তার অভাব থাকে যেখানে সুষ্ঠুভাবে যেটা হওয়ার কথা ছিল না হয় সেই জন্যই তো মানুষ উদ্বেগ প্রকাশ করে আমরা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে কথাবার্তা বলতেছি এখনই যদি শুনি যে আমাদের কেউ মারতে আসতেছে বা ধরতে আসতেছে তখনই তো আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করব তো জাতিসংঘ তো আর বিএনপির সাপোর্টার না জাতিসংঘ তো একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তারাও তো কেন উদ্বেগ প্রকাশ করলো তার তারাও কেন বারবার মিটিং করতেছে যে যে সবাই যেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা থাকে এখন তো সব লেভেল হয়ে গেছে প্লেয়িং ফিল্ড তো আর নেই বলছিলেন তিনি বলছিলেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডার অর্থাৎ লেভেল হয়ে গেছে সব কিছু প্লেয়িং ফিল্ডার নেই এবং এই কারণে তারা কিন্তু অলরেডি এটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে এবং এটি অর্থাৎ এটি কোনো কার্যকারিতা সে অর্থে নেই জাস্ট একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র অর্থাৎ এটি ওনাদের বক্তব্য আমরা আরেকটি বিষয় জানতে চাই সেটা যে নিশ্চয়ই উনি সেহেতু বলবেন যে এক ধরনের ম্যাসিভ একটা তৎপরতা চালানোর জন্য বেশ কয়েকটা জায়গা থেকে কিছু কিছু রিপোর্ট এসছে আইএসআইকে এর ভিতরে মদত দেওয়া দিচ্ছে এবং কারা কারা এখানে কী করবে অলরেডি আপনি জানেন যে মতিঝিলে প্রায় কয়েক কোটি টাকা পাওয়া গেছে সে নিয়ে কিন্তু বেশ ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে আপনি কি একটু বলবেন যে এই বিষয়ে যদি সজাগ বা সঠিক তথ্য যদি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে আছে তাহলে এরকম কোনো ঘটনা ঘটানো সম্ভব কিনা কারণ কিন্তু যখন এই মেসেজগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যখন আসে সাধারণ মানুষ কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় আপনার কাছ থেকে আমরা তথ্য আশা করছি আপনাদের সবার কাছ থেকেই না আপনাকে ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার যেই বর্ণনা দিলেন সেই বর্ণনার বাইরে কোনো বর্ণনা তার দেওয়ার কথা না যা দেওয়ার কথা তিনি তাই দিয়েছেন না তিনি নিজেও বলেছেন তিনি দলের না তাই দিয়েছেন মানে কিন্তু আমি দু একটি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের যে সূচক গত কয়েকদিন আগে দেওয়া হয়েছে সেই সূচকে দুই হাজার আঠারোর যে সূচক বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে পঁচিশ গত বছর ছিল একুশ হঠাৎ একটু খটকা লাগতে পারে তার মানে কি বাংলাদেশের অবস্থান খারাপ হয়েছে না ওদের ওই হিসাব অনুযায়ী যত বাড়বে তত অবস্থার উন্নতি হবে আর যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বাংলাদেশের চেয়ে খারাপ কিন্তু তাদের তিনটি পর্যবেক্ষণ আছে তার মধ্যে একটি পর্যবেক্ষণ হচ্ছে তিরিশে ডিসেম্বর নির্বাচন উপলক্ষে এখানে যেই সন্ত্রাসবাদীরা 
কিছু বেশ মিরিয়মান হয়ে গিয়েছিল যারা এখন ঘাটতি মেরে আছে এবং যারা নানান রকম ছলে বলে কৌশলে অবস্থান করছে তারা আবার মাথা জাগা দিয়ে উঠবে এটা শুধু বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের সূচক থেকে আসেনি আমার কাছে অসংখ্য ডকুমেন্ট আছে আমি একটার পর একটা কিন্তু এখানে দেখাতে পারবো যেখানে বলছে যে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই নানান রকম তৎপরতা চালাচ্ছে এটি বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচনকে ঘিরে এবং এর আগে অনেক তথ্য আছে যেগুলো এখানে আর বলে আমি সময় লম্বা করতে চাই না আর এই বাক বিস্তারের অবকাশ নাই দর্শকরা জানে যে দুই হাজার এক সালে নির্বাচনে আইএসআই কিভাবে এখানে অর্থ বিনিয়োগ করেছিল এবং তারা তাদের উচ্চ আদালতে এটা কিন্তু স্বীকার করেছে যারা দিয়েছিল তারাই স্বীকার করেছে পাকিস্তানের উচ্চ আদালতে আপনি দেখেন অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার যা বলে করেন তার বিরুদ্ধে আমি করছি না কিন্তু আমি যেটা বলছি সেটা একটু আমি একটু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব ডিসেম্বরের ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত মানে ডিসেম্বরের এক তারিখ থেকে ছাব্বিশ তারিখ এই ছাব্বিশ দিনে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের চারশো একজন আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে এবং সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা পাঁচজন যে নিহত হয়েছে পাঁচজনই কিন্তু আওয়ামী লীগের আপনি যদি দেখেন চুয়াল্লিশটি আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে সারা বাংলাদেশে আক্রান্ত হয়েছে একশো উনপঞ্চাশটি কার্যালয় বাড়িঘর এ সমস্ত মিলে ভাঙচুর হয়েছে একশোটি নির্বাচনী অফিসে এবং এগারোটি স্থানে আওয়ামী লীগের মিছিলের ওপর আক্রমণ হয়েছে এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে বিষয়টি আবার সেই যেটাকে বলা হয় মানুষ বলেছিল আগুন সন্ত্রাস সে আগুন সন্ত্রাসের ঝলক কিন্তু আমরা কিছুটা দেখতে পেয়েছি গত তিন চার দিন আগের থেকে প্রথম শুরু হয়েছে বানরিপাড়ায় এবং আওয়ামী লীগের মিছিলের ওপরে এবং প্রিন্স ভাইয়ের খুবই কাছের একসাথে রাজনীতি করেছেন ছাত্র লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন শাহ আলম শাহ আলমের নির্বাচনী মিছিলের ওপরে এই ঝটিক আক্রমণ হয়েছে এবং এই যে পেট্রোল বোমার আক্রমণ অসীম কুমার উকিলের নেত্রকোণা তিনি তিনি নির্বাচন করছেন দুই ধাপে আক্রমণ হয়েছে এবং খুব সামান্য অবস্থানের কারণে তিনি সরেছিলেন বলে তিনি কিন্তু বেঁচে গিয়েছেন যে এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু নানা রকম উদ্বেগ উৎকণ্ঠার জায়গা তৈরি করে আর আমি বললাম আমি একটু যোগ করি এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে পেট্রোল বোমার ঘটনা বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনাগুলো কি আপনারা খুঁজে দেখেছেন যে এর ভিতরে বিএনপি জামাত আছে নাকি তৃতীয় কোনো পক্ষ যেটিকে আপনি ইঙ্গিত করছেন না এখানে বিএনপি জামাত তৃতীয় পক্ষ আপনি যদি এই হিসাবে করেন বাংলাদেশের অস্থিতিশীল করবার জন্য যারা দুই হাজার থেকে দুই হাজার নানান রকম অপকর্ম করেছেন তাদের যারা মানুষগুলো সেই এই কাজটি করছে এবং এটার জন্যে খুব বেশি লেখাপড়া করার প্রয়োজন হয় না একদম বোঝা যায় এবং বলতে গেলে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এই জায়গার থেকে আপনি যদি উত্তরণ ঘটাতে চান তাহলে আপনাকে জনগণের সাধারণ মানুষের যানমান নিরাপত্তার জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী একটা দায়িত্ব রয়ে গেছে সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেকগুলো প্রান্তিক বিচ্যুতির কথা আমি আপনি সবাই বলতে পারব এবং এর মধ্যে অনেক অব্যবস্থাপনা আছে ব্যবস্থাপনার ত্রুটি আমাদের কিন্তু সব ক্ষেত্রেই আছে এটা মেনে নিয়েই বলব যে বিএনপির এই যে তাদের যে রাজনৈতিক অভ্যেস এবং তাদের যে আত্মহনন মনস্কতা এটা কিন্তু দূর হবার নয় আর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে গুলশান অফিসে যখন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অবরুদ্ধ হয়ে আছেন তার অনেক আগেই পঁচিশ জন জামাত ইসলামের নেতাকে ধানের শেষ প্রতীক দিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে বিএনপির নিজেদের নেতা নির্বাচিত হওয়ার আগে মনোনয়ন পাওয়ার আগে তারা কিন্তু মনোনয়ন ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন আর বাইশ জন যে স্বতন্ত্র সং সে জামাত ইসলাম পেয়েছে সেটাও কিন্তু নির্বাচিত হয়ে গেছে এবং সংখ্যার জায়গাটা সেখে নেই কারণ এইগুলো কিন্তু গভীরে প্রবেশ করা দরকার আপনি যাদের যুদ্ধ অপরাধের দায় দ্বন্দ্ব হয়েছে এবং বিচার হয়েছে শাস্তি কার্যকর হয়েছে তাদের উত্তরসরীদেরকে কিন্তু বেছে বেছে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে জি আমি আসবো এই ব্যাপারে কিন্তু বোঝা যায় যে তারা কি করতে চায় জি আসবো আমি আপনার কাছে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে রোহিন হোসেন প্রিন্স আমি আপনার কাছে আসতে চাই আপনি বেশ কয়েকটি যে নির্বাচনী এলাকা আপনি ঘুরে এসেছেন সবশেষ মাঠের পরিস্থিতি কি বলছে এবং দুদিন বাদেই তো নির্বাচন আপনি কি বলছেন যে অ্যাডভোকেট তমির আলম খন্দকার যেটি বলছেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের নামে লেভেল হয়ে গেছে সব প্লেয়িং ফিল্ড নেই আপনি কি একমত কিনা না ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু আমার কথা বলি জি মানে অন্য কথার প্রতিক্রিয়াটা একটু 
বোধহয় এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে সাংবাদিক ভাই বোনেরা আছে বলে একটু সাহস করে বলতেছি আমাদের সিপিবি এবং বামপন্থীদের একটা বড় সমস্যায় পড়ে গেছে কি আমাদের কাছে খালি প্রতিক্রিয়া জিজ্ঞেস করে তা আমার প্রেসিডেন্ট বলে ভাই আমার দলের নাম বাংলাদেশ প্রতিক্রিয়া পার্টি না আমার একটা দলের নাম আছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের একটা জোট আছে বাম জোট আমরা খুশি হই যদি আমাদের বক্তব্য বলতে অবশ্যই বাম জোট থেকেই বলে একটু জাস্ট বললাম ওনারা আছে বলে একটু সাহস করে বললাম আমি খুব ছোট্ট করে যদি বলি প্রথম কথা দেখেন আমরা আমাদের সিপিবি এবং বাম জোটের পক্ষ থেকে পরিষ্কার ভাষায় বলি আমরা বাংলাদেশের যে বাস্তব প্রেক্ষাপটে চার বিপদের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত আছি একটা হচ্ছে লুটপাটতন্ত্র একটা হচ্ছে গণতন্ত্রহীনতা একটা সাম্প্রদায়িকতা আর একটা সাম্রাজ্যবাদ এইটা আমরা একটা এই মুভমেন্টের পার্টির মধ্যেই আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী একটা পার্লামেন্ট নির্বাচন চলে এলো পার্লামেন্ট নির্বাচন নিয়ে আমাদের সহজ কথা হচ্ছে আমরা আমাদের এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং যেখানে ভোটে দাঁড়ানোর সম অধিকারের নিশ্চয়তা হয় না আমি দাঁড়ানোর বলছি ভোট দেওয়াটা ওপরের ব্যাপার আছে সেই জায়গায় এখানে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন বলতে যেটা আমরা মিন করি ওইটা হবে না সেটা আমরা বুঝি বোঝার পরেও মনে করি অন্তত পক্ষে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য দরকার এই ধরনের নির্বাচনী গণতন্ত্র ধরেই দেশটাকে অগ্রসর করার জন্য সেইটা মাঝে ব্যাহত হয়েছে নানা ঘটনা ঘটেছে এইবারে সেই কাজটা হোক এটা আমরা চেয়েছিলাম এবং এখনও চাই কিন্তু সর্বশেষ যে কথা বললেন আমি সর্বশেষ আজকেই এলাম ঢাকায় মানে পাঁচটা ডিস্ট্রিক্টে আমি আমাদের এই বাম জোট এবং সিপিবির সতেরোটা নির্বাচনী এলাকা ঘুরে এলাম তার মধ্যে আমি কি বলবো আপনাকে যেমন ধরুন একটা উদাহরণ দিয়ে বলি তালা সাতক্ষীর এক আসনের আমাদের যিনি একজন সিনিয়র প্রার্থী কাস্টমারকা নিয়ে করছেন নির্বাচনের আগে যখন জনসভা তিনি করতে গেছিলেন তখনও ওই অঞ্চলের লাঠিয়াল বাহিনী তাকে বাধাগ্রস্ত করেছিল পরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যখন সংলাপ হয় তখন উনি অভিযোগ শোনার পরে তিনি পাশে জনৈক নেতাকে ইঙ্গিত করে বলেন কি ব্যাপারে তো আপনার দলের প্রতিনিধি এমপি এরকমের হয় কেন পরিস্থিতি এরকম এরপর একটু ডিসি সাহেব নমনীয় টমনীয় হয়েছিলেন আমি পরশুদিন সেখানে জনসভা করতে গেলাম যে শুনি পুরো অঞ্চল জুড়েই প্রচার করা হয়েছে এখানে কেউ যাতে না আসে ঠিক আছে সেটা যা হোক লোক কম হোক বেশি হোক করে এলাম আজকে আমি বারবার ফোন পাচ্ছি আমাদের সিনিয়র লোক আজিজুর রহমান একজন সিনিয়র কমিউনিস্ট নেতা ওই অঞ্চলে যে এমপি তার ওস্তাদ বলতে হয় লোক আর কি সেইখানে আজকে পরিষ্কার ওনাকে বলে দেওয়া হয়েছে কোনো নির্বাচনী এজেন্ট কেউ যেন যায় না আপনি কোনো নির্বাচনী এজেন্ট দেবে না বাড়ি বাড়ি যে এটা এই ধরনের বলা হচ্ছে আগের দিন ডিসি সাহেব যদ্দুক অ্যাক্ট করতে চায় না অ্যাজ এ রিটার্নিং অফিসার লোকাল পুলিশ সে দায়িত্ব পালন করে না আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বাম জোটের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি যখন সচিবের সাথে কথা বললাম তিনিও বললেন হ্যাঁ এই প্রবলেমে আসি অনেক সময় রিটার্নিং অফিসার শোনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শোনে না উদাহরণ দিলাম এরকমই অজস্র দিতে পারি ছোট্ট করে আর যদি বলি আমি মান্দা আমি সময় আর বাড়াচ্ছি না মান্দা এবং আমি পীরগঞ্জ ঠাকুর গায়ের এই সব জায়গায় প্রোগ্রাম যখন করছি আমাদের ভাই বোঝেন একটা সমাবেশ করব আইন করে মানে অনুমতি নিয়ে ঠিক একই সময় মাইক বাজতেছে একাধিক প্রার্থীর উপরে আমাদের হামলা হয়েছে দুইটা হামলার একটা উদাহরণ দিই একটা হচ্ছে টাঙ্গাইল আর একটা হচ্ছে খালিয়াজুড়িতে কি অভিযোগ আমি একটু সার্চ করলাম আমার প্রার্থী সরকার বিরোধী বক্তৃতা করেছে আরেক জায়গায় হচ্ছে কালো টাকার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছে একজন শিক্ষক বক্তৃতা করতেছিল অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যতটুকু অংশগ্রহণমূলক এবং আমরা বাম জোটের পক্ষ থেকে একশো একত্রিশটা আসনে নির্বাচন করছি সিপিবি চুয়াত্তরটি আসনে নির্বাচন করছে ওর মধ্যে আমরাও যে এইখানে বাধার সম্মুখীন হচ্ছি বাধাগ্রস্ত হচ্ছি যথাযথভাবে কথা বলতে পারছি না আমি যখন এখানে বসে আছি আমি একটু আগে শুনলাম রাজশাহীতে আমার একজন প্রার্থী বাম জোটের তাকে এই ধরনের শাসন হচ্ছে যে তুমি পলিং এজেন্ট এজেন্ট দিতে পারবে না এখন এইটাকে হয়তো কেউ বলবেন বিচ্ছিন্ন ঘটনা কেউ বলবেন এটা হচ্ছে অন্য কিছু এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য তো নির্বাচন কমিশনকে দেখভাল করতে হবে এবং আইন শৃঙ্খল ব্যাংক দেখভাল করতে হবে আরেকটা তথ্য দিয়ে আমি সাংবাদিক ভাই বোনদেরকে আমরা বারো তেরো তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে যে অভিযোগ করেছি ভেরি ইন্টারেস্টিং গতকাল আমাদের কাছে চিঠি এসেছে যে আজকে এই সাতাশ তারিখ ছাব্বিশ তারিখে চিঠি দিয়ে বলে সাতাশ তারিখে এটা শুনানি হবে যে আপনি প্রমাণ সহ হাজির হন বারো তারিখের অভিযোগ শুনানি সাতাশ এবং বাম জোটের যিনি সমন্বয়ক আমাদের পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি আজকে উনি গাইবান্ধা ওনার লাস্ট অ্যাড্রেস করার কথা এইটা বাদ দিয়ে ওনাকে যেতে হবে পরিস্থিতিটা বোঝেন তার মানে এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সরি নির্বাচন কমিশন তৎপর থেকে একটা অভিযোগের সাথে সাথে যেখানে ছয় ঘন্টার মধ্যে এটা করার কথা বারো তারিখ তেরো তারিখেরটা আজকে সাতাশ তারিখে তারা এটা বলতে আসছে অর্থাৎ আমি দেখছি যে এই ধরনের দায়িত্বহীন আচরণ আমাদের জনগণের যে ভোটাধিকার
এখনো পর্যন্ত দূর হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয় মনে হয় না জি আমি আসব আবারো নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গে আপনারও তো কথা রয়েছে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা প্রশ্ন করবেন ছোট একটা বিরতি নিয়ে আমরা ফিরছি সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে নিটল টাটা সিটিভি সংলাপ সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে ইচ্ছে করলে আপনারাও যুক্ত হতে পারেন আপনার মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে এস এস লিখে আরেকটা স্পেস দিয়ে আপনার নাম আরেকটা স্পেস দিয়ে আপনার প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি খুব শিগগিরই সঙ্গে থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা এস সি টিভি সংলাপে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এস এস লিখে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে আরেকটা স্পেস দিয়ে আপনার নাম এবং লোকেশন লিখে আপনার প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন ওয়ান সিক্স এই নাম্বারে আমরা আবারও চলে যাচ্ছি আলোচনায় তবে আলোচনায় ফিরবো আপনাদের তিনজনের কাছে তার আগে আমরা একটু প্রশ্ন নিতে চাই কারণ হচ্ছে সোমাপা দীর্ঘদিন যাবৎ নির্বাচন কমিশনে কাজ করছে এবং নির্বাচন কমিশনে প্রায় প্রতিদিনই প্রায় প্রতিদিনই কিন্তু অভিযোগ নিয়ে আসছেন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সেক্ষেত্রে আপনার কাছে একটি বিষয় জানতে চাই প্লাস আপনি প্রশ্ন করবেন যে যে ধরনের অভিযোগ আসলে প্রত্যেকটা দল থেকে করা হয় তাহলে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এটা কি নিরূপণ করা সম্ভব হয় কিনা এজ এ জার্নালিস্ট হিসেবে না না যে কোনো অভিযোগ তো অবশ্যই একটা প্রমাণ থাকে ভিত্তি থাকে সেটা তো অবশ্যই নিরূপণযোগ্য এবং বাস্তবতার ভিত্তিতেই তো অভিযোগগুলো আসে কোনো গায়বি কিংবা অহেতুক তো হয় না যেমন কাউকে হয়তো মারলো কাউকে তুলে নিয়ে গেল যে অভিযোগগুলো এখন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমরা দেখছি বরাবরই দেখি সেটার হয়তো কোনো কোনো ভিত্তি আছে যেমন ভিত্তিগুলো দেখি কোথাও একটা হামলা হলো সেই হামলার হয়তো ছবি দেখাচ্ছে টেলিভিশন কিংবা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই অভিযোগগুলো আসছে আবার কিছু অভিযোগ থাকে ঢালাও যেটা সত্যতা কখনো পাওয়া যায় না তবে আমরা দেখি এরকম ঢালাও অভিযোগও মাঝে মাঝে আসে যেটার হয়তো সত্যতা ইলেকশন কমিশনকে খুঁজে পেতে অনেক কষ্ট লাগে কিংবা ইলেকশনটা পারি হয়ে যায় আবার কিছু আছে যা চোখের সামনে দেখাও যায় পুলিশ ধরপাকড় করছে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নির্বাচন এখন যেটা দেখছি আমরা দুই সপ্তাহ যাবত বেশি হয়ে গেছে নির্বাচনী প্রচারণায় হামলা হচ্ছে তবে তিনজনের কথাই আমি খুব শুনছিলাম মনোযোগ দিয়েই শুনছিলাম তবে তি আমাদের দেশের নির্বাচনে যে হামলাগুলো হয় এটা আসলে এই একাদশ জাতীয় সংসদে যে হচ্ছে এটা কিন্তু নতুন না সব নির্বাচনেই আমরা হয়তো কম বেশি হামলা দেখেছি হয়তো কখন কারণ এক একটা নির্বাচনের চরিত্রের সাথে কিন্তু কোনো নির্বাচনের এদেশে আমার যারা অভিজ্ঞ যারা রাজনীতিবিদ সামনে আছেন তারা নিজেরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন কোনোটার কিন্তু চরিত্রগত মিল নেই তো আমি শুধু ঢালা অভিযোগ যেমন আসে সত্য অভিযোগ অবশ্যই আছে এবং সেই সত্যটাকে খতিয়ে দেখতে দেখতে হয়তো সময়টা পার হয়ে যায় সেটা একটা বড় প্রশ্ন আর ঢালাওগুলো তো খুঁজে দেখার আর সময়ই থাকে না কিন্তু সত্যটাকে খুঁজে বের করতে করতে সময় অনেকখানি চলে যায় এটা যেমন বলছিলেন আপনি যেমন বলছিলেন যে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে তো সেই সুযোগটা আমি সাংবাদিক হিসাবে একটু কাজে লাগাতে চাই আমি প্রথম প্রশ্নটা আমি যারা তৈমুর আলম আপনাকেই করতে চাই আপনাদের শুধু বিএনপির শুরু থেকেই তো একটা অভিযোগ আছে যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই এই অভিযোগ কিন্তু পাঁচ জানুয়ারি যে নির্বাচন হলো আজ থেকে পাঁচ বছর আগে সেই একই অভিযোগের কারণে কিন্তু আপনারা পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচন বয়কট করেছিলেন একই অভিযোগ তখন কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদেরকে অনেক কিছু চারটা মন্ত্রণালয় সহ টেলিফোনের সংলাপের আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল কিন্তু অভিযোগ ঠিক এটাই ছিল দলীয় সরকার সংসদ বহল আছে এই জন্য আপনারা নির্বাচনটি করেননি রাজনৈতিক কারণে কিন্তু ওই অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি তারপরও কেন আপনারা কিছুই পেলেন না যে সাত দফা নিয়ে আপনারা সংলাপে গেলেন গণভবনে কিছু পেলেন না বরঞ্চ আপনাদের চেয়ারপারসন কারাগারে আছে তাকে রেখে আপনারা নির্বাচনে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন সেই সিদ্ধান্তে আপনারা নির্বাচনের আর দুদিন আছে আমার যেটি প্রশ্ন কোনো অবস্থার আপনাদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন হয়নি চেয়ারপারসন কারাগারে রেখে আপনাদের এই নির্বাচনে অংশ নেওয়াতে একজন রাজনৈতিক বিএনপির কর্মী কিংবা নেতা হিসাবে আপনার মনে কি কোনো অপরাধ বোধ কিংবা অনুশোচনা কাজ করে কি না আপনি একটা ভালো কথা বলছেন এবং এই প্রশ্নটা আমারও ছিল আমার দলীয় ফ্রমে দল নির্বাচনে যাবে কি যাবে না এই বিষয়টা আমিও উপস্থাপন করছিলাম উচ্চ পর্যায়ে যখন এসব আলোচনা হয় কিন্তু কথাটা হলো রাজনীতিটা একটা চলমান প্রক্রিয়া সময়কে মোকাবেলা করার জন্যই স রাজনীতিটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের একটা দল তো অনেকের অনেক মতামতের ভিত্তিকে দলটা চলতে হয় আবার অনেকের ওই সময় বলছিল বলছিল যে না এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আমরা নির্বাচনে যাব না এবং ইট ওয়াজ দ্য বেসিক ডিমান্ড এবং এই ডিমান্ডের পিছনে ইয়ো আছে অনেক যুক্তি আছে এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে যে সংবিধানে যেটা ইনক্লুড হলো 
এটা শুধু কিন্তু এটা আওয়ামী লীগেরও দাবি ছিল আই আওয়ামী লীগ ওয়াজ দ্য পায়োনিয়ার এবং আওয়ামী লীগ যখন দুই হাজার আটে নির্বাচন করে তাদের মেনুফেস্টোর মধ্যে কিন্তু এটা ছিল না যে তারা ক্ষমতায় গেলে তারা এই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে ক্লসটা এটা সংবিধানতে বাদ দিয়ে দেবে তারা কিন্তু হঠাৎ করে বাদ দিল তখন থেকে কিন্তু বিএনপি বলতেছিল এবং বিএনপির সম্মানিত চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়া তিনি কিন্তু তখন থেকে বলছেন যে আমি নির্বাচনে যাব না এবং তিনি কিন্তু তার কথায় অটুক ছিলেন কিন্তু এরপরের থেকেই তো বিএনপির উপর যে স্টিম রোলার শুরু হইল আপনারা দেখতেছেন তো চুয়াত্তর বছর বয়সে একজন নারী যিনি এই এই ব্যাড ইনস্টেন্স কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আরও খারাপ হবে যে যার বিরুদ্ধে একটা মামলা আপনি যে প্রশ্নটা করছেন যেখানে সেখানে আমি প্রশ্ন উত্থাপন করছিলাম এখন প্রশ্ন হলো যে এখন আবার অনেকেই বলেন যে আমাদের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে যাওয়াটা আমাদের দরকার ছিল এটা তো ধরেন একটা হাউজের মধ্যে আমরা এখানে সাতজন আসি মেজরিটি যেটা বলবে সেটি দিতে হবে এখন মেজরিটির সিদ্ধান্ত ছিল যেমন ধরেন আমি মেজর হাফিজ সাহেবের কথাটা বলি উনি একটা মুক্তিযোদ্ধা ছয় ওনার বাপ এমপি ছিলেন উনি ছয় ছয়বার এমপি ছিলেন উনি কিন্তু খুব বেহমিটলি বলছেন যে এই যুক্তি দেখাইছেন এই নির্বাচনে যাওয়াটা দরকার তো এখন দেখি যে ওনাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেয় না এই অভিযোগও পত্র পত্রিকায় আসছে পরিস্থিতি এই এই অবস্থার মধ্যে গভর্নমেন্টের কিন্তু কমিটমেন্ট ছিল যে একটা ফ্রি ফেয়ার তারা নির্বাচন করবে এবং আপনি আমরা তো ঢালো অনেক অভিযোগ করি যে অভিযোগটা এখন আমাদের কেউ আমলে নেয় না কিন্তু একটা কথা আপনি আমি স্মরণ করাই দিই এই নির্বাচন কমিশনার যে মিস্টার হুদা তিনি কিন্তু বলছিলেন আর কোনো গাইবি মামলা হবে না কোনো লোক অ্যারেস্ট হবে না কোনো রাজনৈতিক মামলা হবে না রাজনৈতিক কারণে কোনো লোক অ্যারেস্ট হবে না কিন্তু প্রতিদিন দিন কিন্তু অ্যারেস্ট হচ্ছে নির্বাচন কমিশন তার একটা কথা কিন্তু ঠিক রাখতে পারতেছে না তারপরে নির্বাচন কমিশনের যে আরেকজন কমিশনার আছেন তিনি কিন্তু আলাদা প্রেস কনফারেন্স করে কথাগুলি বলছেন এটি বোঝা যায় যে নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্বটা সে পালন করতে পারতেছে না সাবেক নির্বাচন কমিশনার যারা ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সাকোয়াস তারও টকশোতে তার বিভিন্ন আলোচনা দেখি এবং পত্রিকায় যে বক্তব্য আসছে সেখানে এই কথাটি তার এই নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা এবং পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ এটা কিন্তু তুলে ধরছেন নির্বাচন কমিশন একটা কথা বলবে যে আমরা আমাদের কাছে নিজস্ব কোনো ফোর্স নাই রিটার্নিং অফিসার আমাদের নিজস্ব নির্বাচন কমিশনারের ম্যান পাওয়ার নাই কিন্তু শাহাবুদ্দিন জাস্টিস শাহাবুদ্দিন সময় যে নির্বাচনটা হয়েছিল তখনই কিন্তু এই সরকারি কর্মচারী এই সরকারি পুলিশ দিয়ে নির্বাচনটা করাই দিয়েছিল কিন্তু তার কিন্তু একটা ধমক ছিল তার একটা নিরপেক্ষতা ছিল এই নিরপেক্ষতার কারণে কিন্তু তখন যতটুকু সুস্থ নির্বাচন হয়েছে এই সরকারের নিরপেক্ষতার কারণে আর আপনি বলেন যে ইসে দেবে ওই যে মন্ত্রণালয় অফার করা হয়েছে বাংলাদেশের যে সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধানের মধ্যে মন্ত্রী একজনই আটচল্লিশের খ দ্বারা অনুযায়ী বাংলাদেশের মন্ত্রী একজন শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিও এই কোনো কিছু করতে পারে না শুধু প্রধান বিচারপতি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া ছাড়া আর ওই যে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা ছাড়া সেটাও অ্যাকচুয়ালি পারে না এটা হলো সংবিধানের কথা আর কি আর রাষ্ট্রপতি সাবেক রাষ্ট্রপতি এই শাহাবুদ্দিন সাহেবের কথা যদি বলি তো বলতে হবে এইভাবে যে যে মাজার জিয়ারত এবং মিলার শরীফের প্রধান অতিথি ছাড়া রাষ্ট্রপতির যেমন কাজ নাই কিন্তু তিনি কিন্তু কাজটা দেখাইছিলেন তার নিরপেক্ষতার কারণে তার নিরপেক্ষতার কারণে কিন্তু দেখাইছিল যে কথাটা আপনার প্রশ্নটা ছিল যে চারটা মন্ত্রণালয় পায়েও আমরা কেন শেখ শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনে গেলাম না সেই প্রশ্নে এটা আপনি ঠিকই প্রশ্ন করছেন কিন্তু এখন ওই মন্ত্রীর কোনো দাম নাই তো মন্ত্রীর তো দাম বলতে এটা বুঝাই আমি কার্যকর ক্ষমতা নাই ক্ষমতাটা হলো প্রধানমন্ত্রী অতএব না তাহলে কি তাহলে কি একজন প্রধানমন্ত্রী আরেকজনকে কি প্রধানমন্ত্রীর অফার করবেন অফার করবে বলে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটা বাংলাদেশের সিস্টেমে ছিল সেইটা সেটা সেইটা হইলে আর এই এই 
পুলিশের নিরপেক্ষ তত্ত্ব এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব ছিল আপনি যেটি বলছিলেন যে আপনার দলের ভিতরে কিন্তু এর নিয়ে কিন্তু দ্বৈতমত রয়েছে অর্থাৎ কেউ বলেছেন যে 2014-15 জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা উচিত ছিল আবার কেউ বলেছিলেন যে না না করাই ঠিক ছিল অর্থাৎ এই জায়গাটার এটা স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পরিসান কিন্তু হতে পারত না না গণতান্ত্রিক পরীক্ষায় তো এটা হইতেই হবে এটা আলোচনা সমালোচনা হবে এটা হতে পারে জি আমি আসব টাইম আবার পরে আমি দেব ইনশাআল্লাহ जनप सुभाष सिंह राय अपने जानते चाहिए धरण अभिजोग निवाचन कमिशन के लिए निर्वाचन कमिशन और उन्नारा संलापर कथा बननीय प्रधानमंत्री साथ ही बेस किस विषय आलाप आलोचना हो तरा बेर ता समस्त विषय ता आश्वस्त आश्वस्ति पे से कारण ता बे उत्फुल्ल छें क्योंकि परवर्ती गायबी मामला गायबी सब समस्त किस हे बाड़ी घरे हमला हे थे पर आनी जो संख्यार कथा बनारा संख्या बना तो लड़ाई कर আমি যে কথাগুলি বলবো সেই কথাগুলো সবার কাছ থেকে শোনা কথা কিংবা কেতাবে পড়ে কথা আর সাধারণ মানুষের সাথে যতটুকু আমাদের মেশার সুযোগ হয় পেশাগত কারণে বিভিন্ন কারণে ইদানিংকালে লক্ষ্য করছি এটা শুধু এই এই নেতার নেত কথা না ইদানিংকালে লক্ষ্য করছি বিএনপির কোনো নেতা এবং বিএনপির সমর্থক কোনো মানুষকে যখন টক শোতে কোনো প্রশ্ন করা হয় আপনি যে বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না কেন উত্তর কিন্তু একটাই বেগম খালেদা যে এখন কারাবাসে চুয়াত্তর বছর বয়স অবশ্যই সাথে সাথে ঘর হ্যাঁ তার মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে উত্তর কিন্তু একগুলোই এই গ্রামোফোন রেকর্ড কিন্তু এক জায়গায় বাঁচতেই থাকে বাঁচতেই থাকে এই যে গ্রামোফোন রেকর্ডের যে ব্যাপার তারা নিজেরা বোঝেন না তারা নিজেদের ফাঁদে নিজেরা পড়েছেন হয়তো বোঝেন বলেন না বুক ফেটে যায় পারেন না ম্যানিফেস্টোর প্রসঙ্গ এনেছেন যে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দুই হাজার আট সালে এটা উল্লেখ ছিল না যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবর্তন করবে ছিল না বাংলাদেশে এই যে কটি রাজনৈতিক জোট এবং দল এবার ইশতেহার দিয়েছে সবচেয়ে বড় ইশতেহার এবং বিস্তৃত ইশতেহার হচ্ছে আওয়ামী লীগের আমাদের দুর্ভাগ্য মাত্র এগারো দিন আগে আমরা ইশতেহার পাই কেননা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলতে পারিনি কেননা ইশতেহার নিয়ে আলোচনা আপনার এখানে আলোচনা সর্বত্র আলোচনা এটা সুযোগ থাকছে না সংশোধন করার সুযোগ থাকছে না জানি না আমরা কোনো দিন এটা সুযোগ পাবো কিনা আমি আসল যে জায়গায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে বাতিলের যে প্রসঙ্গটি যেটা বারবারই বলা হয় এটার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হচ্ছে বিএনপি ইয়াজউদ্দিন ময়নুদ্দিন ফখরুদ্দিনের সরকার শাসন আমল এবং তার পরবর্তীতে তার আগের পরে বিএনপির কার্যকলাপ আজকে বাংলাদেশের এই অবস্থার জন্য তৈরি করেছে আর তিন জোটার উপরেখার সময় কিন্তু রোহিনেশন প্রিন্স ছিলেন উপস্থিত আমারও দূরে থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে তখন আমি বেশ সক্রিয় একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম তিন জোটার উপরেখায় স্পষ্ট করে উল্লেখ ছিল পরপর তিন তিনবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার দূরে নির্বাচন হবে কেননা বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আমাদের সরকার কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার নাই এটি অস্থায়ী সরকার তার পরবর্তীতে কিন্তু আপনি দেখেন ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক এবং দুই হাজার আট কিন্তু হয়েছে এবং তারপরও যে তথ্যটি বারবার কিন্তু বিএনপির সামনে উপস্থাপন করা হয় যে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এবং সঞ্জীব সেনগুপ্তের যে সংসদীয় কমিটি হয়েছিল সেই সংসদীয় কমিটির কাছে আওয়ামী লীগ যখন যে তাদের মতামত দিয়ে আসে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেখানেও কিন্তু বলে তারা বলেছিলেন যে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আপাতত রাখতে চাই কিন্তু প্রেক্ষাপটটা বদলে গেল কেন উচ্চ আদালতের রায়ে এখন আর একটি গল্প আছে এই মুখস্ত গল্প যে ওখানে কিন্তু রায়ের মধ্যে উল্লেখ ছিল যে পরপর দু দুবার করা যেতে পারে কিন্তু রায়ের পর্যবেক্ষণকে রায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার একটা আপ্রাণ চেষ্টা কিন্তু আছে পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছিল যে যদি সংসদ চায় যে দলের রাজনীতির মূল নেতা বেগম খাদা জিয়া আট থেকে মাত্র নয় দিন গেছে সংসদে তারপরেও আমরা কিন্তু সবাই আশা করি বিএনপি খুব কার্যকরী 
গণতান্ত্রিক দল এবং তারা যদি সংসদে না থাকে সেই সংসদ পরিপূর্ণ হয় না আমাদের তো এই ভিতরে যন্ত্রণা আছে সেই জায়গায় বলছি তখন আর আওয়ামী লীগের কিন্তু করণীয় কিছু থাকে না অতএব ম্যানিফেস্টোতে কি ছিল এটা বলে আপনি জনসভায় একটা মিছিলের সমাগমের সামনে হাত তেলে পেতে পারেন কিন্তু বাস্তবের বাস্তবতা এটা নয় আমি কথা ছোট করে আনছি আপনি মেজার হাফিজের কথা বলছেন মেজার হাফিজ সাহেব দুই হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবর নির্বাচনের পর তার নির্বাচনী এলাকায় বাইশ হাজার ধর্মীয় সংখ্যালঘুর শুধু মেয়ে নির্যাতিত হয়েছেন পাঁচটা বছর ওখানে কি চলেছে আপনাদের গণমাধ্যমের ফুটেজ বের করেন অর্থাৎ এই যে সামষ্টিক অভিঘাত সেই অভিঘাত তো বিএনপিকে সামলাতেই হবে অর্থাৎ এখন তিনি কি কন্দনরত অবস্থায় বলছেন যে ছয় বছর আমি যেতে পারি না কেউ যেতে পারেন না অনেকে তো যেতে পারেন আপনি কি শুধু অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে চান আর বিএনপির একটা বড় রোগের নাম হচ্ছে কত দশ বছরের এটা বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে রোগটার নাম হচ্ছে অভিযোগ নামা শুধু অভিযোগ আপনি দেখবেন যে মানুষের দুটো হাত থাকে ডান হাত বা হাত আপনি মারে কথা বলছেন বিএনপির পল্টন অফিসে তালা মেটেছিল কারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ডিবি র্যাব আওয়ামী লীগের যুবলীগের ছাত্রলীগের কর্মীরা গুলশন অফিসে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আটকে রেখেছিল কারা কারার ধরে আওয়ামী লীগের কর্মীরা গুলশন সাকার নাকি নারায়ণগঞ্জ থেকে আওয়ামী লীগের কর্মীরা এসেছিল ব্যাপারটা তো তা না আর আমরাও কিন্তু অনেক কিছু দেখি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে একজন বিশ্লেষক হিসেবে পত্রিকায় পাশাপাশি সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে ব্যারিস্টার মজুদ আহমেদের গাড়িতে গাড়ির বহরে হামলা আর পাশে হচ্ছে উবায়দুল কাদেরের গাড়ির বহরের হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ একটা হচ্ছে অভিযোগ আর একটা হচ্ছে ওই প্রতিবেদক নিজের চোখে দেখেছেন অনেকগুলো ব্যক্তার কথা বলা যায় জি আমরা সব মিলে বলতে পারি আমরা এই জায়গাটা গড়ে তুলতে পারিনি রাজনৈতিক সংস্কৃতির আমাদের একেবারে আমরা যেই জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল তার থেকে বরং আমরা একটু একটু কেটে পিছিয়ে আছি আমরা একটা বিরতি নিয়ে পরে এসে হুম বল জি আপনি বেশ কয়েকবার মাইক্রোফোনটা মাইক্রোফোনটা একটু নি মাইক্রোফোনটা আপনি বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছেন রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা ওয়েল এন্ড গুড ইট ইজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড অ্যান্ড এভরিবডি এভরি ম্যান ইজ সেন্স উড অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ কিন্তু এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি এককভাবে কোনো ব্যক্তি বা কোনো দলের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠতে পারে অথবা এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি ডেভেলপ করার পিছনে গড়ে ওঠার ব্যাপারে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী তাদের সমন্বয় প্রয়োজন আছে অবশ্যই অথবা মূল উদ্যোগটা ক্ষমতাসীন নেবেন না অন্য কারণা নেবেন ধন্যবাদ আচ্ছা আমি যদি আপনি রাজনীতির সংস্কৃতি বিকাশের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন সমন্বিত অংশগ্রহণ প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি দায় এবং দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষমতাসীন বলেন আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যে সরকারটি আছে সেই রাজনৈতিক দলের এ ব্যাপারে আমার কোনো বলতে কোনো দ্বিধা নেই কিন্তু আপনি এটাকে কোনভাবে নিচ্ছেন আপনি কোন সংস্কৃতি লালন করেন আপনি যারা বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আলোকে শানিত না যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন তাদেরকে আপনি এখনও সেই জায়গায় রেখে দিয়েছেন আবারও কিন্তু সেই জায়গায় রেখে দিয়ে তাদেরকে আবার কিন্তু সার্টিফাইড করেছেন এটা ভয়ঙ্কর খেলা এই খেলার মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংখ্যা সেখানে থাকে অর্থাৎ আমি ভিডিও ক্লিপ আপনার দেখাতে পারবো বহু মিছিলের জানি না প্রিন্স ভাই দেখেছেন কিনা মিছিলের স্লোগান হচ্ছে যেদিনকে পল্টনের এই ভয়ানক ঘটনা ঘটলো উন্নয়ন বিতরণকে কেন্দ্র করে বলা হলো যে আওয়ামী লীগের লোকজন এটা করেছে পরবর্তীতে ছাত্র দলের কেন্দ্র কমিটি ওদেরকে বহিষ্কার করেছে যাই হোক সে আলোচনা ভিন্ন তার পরবর্তীতে স্লোগানে ভাষা শুনেছি পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আর একবার অথবা সংখ্যার জায়গাটা কিন্তু রয়ে যায় আর আওয়ামী লীগ তার নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা আর সুগম করবে না জি আমি আমি আসবো নিশ্চয়ই এর বিপক্ষে নিশ্চয়ই আলাপ কথা রয়েছে আমরা একটা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি সুপ্রিয় দর্শন ঢিলো টাটা এসিবি সংলাপে নিচ্ছে ছোট্ট আরেকটা বিরতি ফিরবে খুব শীঘ্রই সঙ্গে থাকবেন
সুপ্রিয় দর্শক আবারো স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা সিরিবি সংলাপে আমরা কথা বলছি নির্বাচনে শেষ মুহূর্তের উত্তাপ নিয়ে যে আমরা আলোচনায় ছিলাম আমরা রোহিনুস এন্ড প্রিন্স আপনার কাছে আসতেছি দুজনের বক্তব্য শুনেছেন নিশ্চয়ই এডওয়ার্ড তোমরা আলোচনা করতে বলবেন তার আগে আমি আপনার কাছে জানতে চাই আপনি যে অভিযোগগুলোর কথাগুলো বলছেন তাহলে নির্বাচনের প্রতিপক্ষ হিসেবে সাধারণ মানুষের যে ধারণা সেটা হচ্ছে যে বিএনপি একটি জোট এবং হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আরেকটি জোট বড় ধরনের জোট রয়েছে এবং তার বাইরে হচ্ছে বাম জোট রয়েছে তো সাধারণভাবে কিন্তু বিএনপি আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ মনে করে আওয়ামী লীগ বিএনপি কে প্রতিপক্ষ মনে করে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বাম দলীয় জোটের উপরে এরকম যে হামলার কথা যেগুলো আপনারা বলছেন সেগুলো কেন হচ্ছে মানে আপনাদের কি তাহলে কি প্রতিপক্ষ মনে করা শুরু করেছে কিনা সাধারণ আমি শুনেন আমি দুইটা উত্তর দেই মানে আমার কাছে মনে একটা থিওরিটিক্যাল বলতে পারি আরেকটা প্র্যাকটিক্যাল থিওরিটিক্যাল বললে একটু লোভ সবলাইতে পারতেছ না বলি থিওরিটিক্যাল বললে আমি বলবো যে বাংলাদেশে হচ্ছে আমরা মনে করি এই যে 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 বড় দুই দলের কথা বললেন তারা প্রকৃতপক্ষে এক পার্সেন্টের স্বার্থ রক্ষাকারী দেখবেন যে তাদের একটা এই মুহূর্তে নানা মানে সব একই আমি তা বলি না কিন্তু বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে লুটপাটের ধারণা একই ধরনের প্রতিনিধিত্ব করে বিশেষ করে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে বাংলাদেশে যে মুক্তবাজারে নামে লুটপাটের অর্থনীতি চালু করেছিল তৎকালীন এবং পরে বিএনপি এর সাথে সরকার এখন কিন্তু আওয়ামী লীগ সেইখান থেকে নিজেকে পরিবর্তন করে নাই এই ধারা তাদের দ্বন্দ্ব ওইটা আর আমাদের যে মনে করি যে সাধারণ মানুষ যারা শ্রমে ঘামে অর্থ উৎপাদন করে তাদের প্রতিনিধিত্ব আমরা করি তাহলে এই দ্বন্দ্বের জায়গায় এই দুই পক্ষ কখনোই আসতে দেবে না যে এই ধরনের লেপ শক্তিকে এইটা বিশেষ করে নব্বইয়ের পরে ওই যে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মধ্যেও যে ক্ষমতায় থাকলেও সেও লুটপাটকারীর প্রতিনিধি হবে ক্ষমতার বাইরেও তার প্রতিনিধি হবে এই ধারা থেকে আসতে দিতে চায় না বলে একটা উপরের চক্রান্ত আছে আর ইন প্র্যাকটিক্যাল জায়গায় যদি আমি বলি সেটা আমি বলবো এখানে একটা শব্দ আসছে রাজনীতির সংস্কৃতির কথা সেটা আপনি দেখবেন এইবারের যে ঘটনা বলি আমার বিবেচনায় মনে হয় মনে করে যে আমি কথা বলবো তুই কে আর জমিদার এলাকায় মনে করে ভয়ের একটা থাকে যে যদি আজকে ওরা নামে আরও যদি নেমে যায় ক্ষমতায় যারা থাকে তাদের এই ধরনের ভয় কাজ করে নিজেদের অপরাধ বোধ থেকে সুতরাং কাউকে সে কথা বলতে দেবে না আমি আমার মতো করে যাব তুমি সমালোচনা করাকে সরকার সব করছে তুমি কে সমালোচনার এইবারে আমি দেখছি এই উপসর্গটা অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় আরও বেশি বেড়ে গেছে এবং সেটা হয়েছে কেন জানেন এই যে অনেক আলোচনা আসলো তার মধ্যে আমি একটা কথা বলি ক্ষমতাটা এমন একটা জিনিস হয়ে গেছে এইখানে নীতি নৈতিকতা আর নাই কারণ ক্ষমতায় হচ্ছে নিজের অর্থ উপার্জন হাতিয়ার হয় ক্ষমতা হচ্ছে বিশেষ করে এমপি হলে এলাকার জমিদারের প্রভাব হয় আর ক্ষমতা থেকে বিদায় হওয়া মানে এটা তো সত্য কথা কতগুলো ঘটনা দুই হাজার এক সালে ঘটেছে এবং যদি আপনি অপরাধ করে থাকেন তাহলে ভবিষ্যতের জন্য আরও খারাপ খবর হবে বা কথার কথা আপনি নতুন করে ক্ষমতায় আসলে আপনি প্রতিহিংসা পরায়ণ হবে এই ধরনের একটা বিশেষ করে এই যে দ্বিদলীয় ধারা রাজনীতি তারা জনগণের কাছে মিনিমাম এই অ্যাসুরেন্সটা দিতে পারে নাই যে ভাই পাঁচ বছর পর পর একটা ভোট হবে তুমি ভোট দিয়েই তুমি নির্বাচিত আমি ভালো কাজ করলে আমাকে নির্বাচিত করো অথবা করো না আমি যাব এটা দেখবেন এটা লিভ সার্ভিস দেয় তারা ওই ক্ষমতাটা এরকম জায়গায় যায় এইবার আপনি দেখবেন যে এইবার আমি সে আলোচনা আজকে খুব বেশি করতে চাই না শুরুতে যে নীতিহীনতা আপনি এই দলগুলোর মধ্যে দেখবেন মার্কা এইবার তো বর্গা দেয়ার কি পরিমাণ ঘটনা ঘটছে দেখেন এগুলো আমি আর আলোচনায় যেতে চাই না পুরনো আলোচনা নৈতি নীতি নৈতিক ক্ষেত্রে এইরকম একটা জায়গা গেছে কিন্তু আমার শেষ পয়েন্ট হচ্ছে আজকে যখন এই আলোচনা করছি আমার ধারণা দর্শকরা বিরক্ত হওয়ার কথা কথা এই জন্যে সাধারণ দর্শক এবং ভোটারদের মনে যে শঙ্কা সেটা হচ্ছে যে আমি ভাই ভোট দিতে যাব আমি ভোট দিতে পারব কি না আমার মনে হয় এই আগামী যে দুই দিন আছে আমাদেরকে আজকের এইখান থেকে এই কথাটাই বলা দরকার নিশ্চয়ই যে সরকার থাকে তার তো একটা দায়িত্ব আছেই বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনার এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমার নিয়ন্ত্রণে আছে তাহলে আমরা বলবো যে আপনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আপনি দায়িত্ব পালন করেন মানে আপনারা এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যাতে করে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে তিরিশ তারিখ সকাল আটটা থেকে জনগণ নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে যাকে ভালো মনে করবে তাকে ভোট দিতে পারে আর সে যা ভোট দেবে তার ফল যাতে গড়ানো হবে হ্যাঁ রাজনীতির তো কথা হলো ধরেন হ্যাঁ আওয়ামী লীগ একতরফা প্রচারের সুযোগ পেয়েছে ওই অর্থে অন্যরা যা পেয়েছে সেটা ফোটা বেশি পায়নি আমাদের হয়তো অত টাকা পয়সা সমর্থন নাই বলে হয়তো পারি নাই মারপিট করলো আমরা উঠে আসা লোক না আমরা উঠে আসছি না আমরা দায়িত্ব নিয়ে করার চেষ্টা করছি যতটুক পারি তারপরেও আমি বলবো এই ধরনের একটা ভঙ্গুর গণতন্ত্রের মধ্যে হলেও তিরিশ তারিখে জনগণ যাতে ভোট দিতে পারে সেই নিশ্চয়তা আমরা সরকারের কাছে চাই নির্বাচন কমিশনের কাছে চাই এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আমরা এই ক
তাও বলে দিই আপনি এই শব্দটা বলেই আমাকে প্রভোব করলেন বলে বলি আমরা পরিষ্কার মনে করি ধরেন এই দিনের যে রেজাল্টই হোক না কেন যেই ক্ষমতা আসুক সে যদি একটা ইলেকশনে আওয়ামী লীগ আবার পুনর্নির্বাচিত হয় বিএনপি আবার যায় যদি আমরা নির্বাচিত না হতে পারি তাহলে ওই যে চার বিপদের কথা বললাম আমার পরশুদিন থেকেই এই চার বিপদের বিরুদ্ধেই কিন্তু সংগ্রাম করতে হবে আমি আপনাকে প্রসঙ্গক্রমে বলি একটা কথা না বলে পারছি না দেখবেন এই সময়কাল একটা ঘটনা ঘটে গেল এটা আই সাইডে আনা যায়নি গার্মেন্টসের মালিকরা এরকম একটা কথা বললেন যে গার্মেন্টসে কিন্তু কোনো আন্দোলন ওই রকম হয়নি পিস স্টেটের শ্রমিকরা আশুলিয়াতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করেছিল গার্মেন্টসের মালিকরা এরকম হুমকি দিলেন এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে আমরা আজকে গার্মেন্টস প্রয়োজনে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব তো আমরা নির্বাচন বলে কথা বলিনি নির্বাচনের পরে তো আমাদের ওই শ্রমিকের সাথে আন্দোলনটা করতে হবে আমার ওই লুটপাট হীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে যে আন্দোলন দীর্ঘদিন যাবত করে আসছে আমরা বলছি যে তার মানে আমি বলছি ওইটা জারি রাখার কাজটা কিন্তু আমাদের করতেই হবে আমরা এখানে নির্বাচন হয়ে গেলে যে একটা স্বর্গের মানে কিছু একটা যারাই জিতল তাতে দেশটা স্বর্গরাজ্যে চলে যাবে এমন মনে করি না কারণ দেখবেন ওই যে যেটা এটা আর একটা কথা খুবই কারেক্টলি সবাই বলেছেন যে ইস্তেহারটা যদি আমরা আলোচনা আনতে পারতাম এবার দেখেন আলোচনা আনতে পারতাম না পারলাম না এমনকি দুই হাজার আটে আলোচনা আনতে পেরেছিলাম তাহলে আমরা যেটা অন্যদের সাথে যে ডিফারেন্স আমার অর্থনীতির ভিত্তি থাকি যার উপরে কিন্তু রাজনীতি এটাই ভিত্তি কাঠামো মনোহর ভাই সিনিয়র লোক এটা নিশ্চয়ই ওনারাও এগুলো জানেন যে অর্থনীতি হচ্ছে ভিত্তি কাঠামো রাজনীতি উপরই কাঠামো তা আপনি অর্থনীতিটা কোন ধারায় পরিচালিত করবেন তার উপরেই কিন্তু রাজনীতিটা নির্ভর করবে তা আমরা তো সেই আলোচনার মধ্যেই তো ঢুকতে পারলাম না সুতরাং আমার কাছে মনে হয় এরপরও এই ভঙ্গুর অবস্থার মধ্যে আমরা জনগণের ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা চাই নির্বিঘ্নে যাকে খুশি তাকে যাতে ভোট দিতে পারে তাহলে আমরা এই গণতান্ত্রিক ধারা কিছুটা হলে আগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো জি বা অর্থাৎ আপনাদের শঙ্কার জায়গা থেকে এই এই আবেদনটা আপনারা রাখেন আশাবাদের জায়গা আমরা আশাবাদের জায়গাটা দেখতে চাই নাহলে কেউ জিতবে গণতন্ত্র পরাস্ত হবে আবার তো মনে হয় খন্দকার আপনার কাছে আসবো তার আগে বিরোধীতে বলেছিলেন রাজউদ্দিন আপনি ক্রাইম জগৎ আপনি বলেছিলেন যে বেশ কিছু তথ্য আছে আপনার কাছে এবং বিএনপি নেতার কাছে আপনি কিছু প্রশ্ন করতে চান ধন্যবাদ আমার প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাডভোকেট তো এমএলও খন্দকার সাহেবের কাছে যে আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি একটা আইএসআই এর একটা ফোন আলাপ অডিও ক্লিপ খন্দকার মোশারফ হোসেনের সাথে এবং তার পরবর্তী দেখলাম গত দুদিন আগে যে মোস্তফা মহসিন মন্টুর সাথে সিলেটের এক লোকের ফোন আলাপ সেখানে বলল যে আইএসআই এর সাতজন লোক দুবাই হয়ে বাংলাদেশে আসছে ডক্টর কামাল হোসেনকে হত্যা করার জন্য এবং আমরা খন্দকার মোশারফ হোসেনের অডিও ফোন আলাপও দেখলাম ক্লিপ দেখলাম শুনলাম সেটা তো আইএসআইয়ের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে তো এতগুলো দেশের জনগণ এত জনগণ থাকতে সেখানে আইএসআইয়ের উপরে নির্ভর করতে হবে কেন আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে আপনারা যেটা বলতেছেন এটা আমাদের সকলের প্রশ্ন যে আপনাদের বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া জেলখানায় তো এই মামলাটা কত সালে করা হয়েছিল এবং এই মামলাটা কি আওয়ামী লীগ সরকার করেছিল নাকি সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মামলাটা হয়েছিল সেই জিনিসটা দেখছি এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে যেটা জানতে পেরেছি যে আওয়ামী লীগের পাঁচজন নেতা কর্মী নিহত হয়েছে এবং অসংখ্য লোকজন আহত হয়েছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গায় যেমন আপনার নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ আসন যেটা সেখানে আপনি জনপ্রিয় একজন লোক দীর্ঘদিন ধরে আপনি রাজনীতি করেছেন আপনি সেখানে কিন্তু এই বছর আপনি নমিনেশন পান নাই সেখানে আপনার পরবর্তীতে আরেকজনকে দেওয়া হয়েছে সেইখানে আমাদের কাছে কিছু তথ্য আছে যেমন আপনার লোকজন আপনি নমিনেশন পান নাই বিদায় আপনার লোকজন তার পক্ষে কাজ করতেছে না এবং দুই গ্রুপে একটা সংঘর্ষ হচ্ছে এটা কতটুকু সত্যতা আমি যে যে দাঁড়াইছে তার পক্ষ হইয়া তার সাথে থেকে আমি নির্বাচনী প্রচারের কাণ্ড করি আমার সব লোক জন নামছে আমি দলের প্রতি অনেক কমিটেড আমি দলের সাথে ইনডোর আমাদের সাথে বিরোধ হইতে পারে সেখানে পলিসিগত ব্যাপার নিয়ে কথা মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু দলের সিদ্ধান্তের বাইরে তৈমুর আলম খান থেকে কোনো কাজ করে নাই দলের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের জন্য এই রাস্তার খারিয়ে গুলি খেয়েছি আমি জীবনে বহুবার পুলিশের দ্বারা মার খেয়েছি রাস্তার দ্বারা ব্যানারটা সেরে যায় নাই দৌড় দেয় নাই অন্য নেতাকে মতন আমি তো ইমরুল আলম খান থেকে আর বহুবার এই টক শুতে আইতে যেতে এরেস্ট হয়েছি কথা যেটা সত্য বলা সেটা বলছি এই রূপগঞ্জের যে ইয়ে আমি নারায়ণগঞ্জের যে কোনো জায়গা থেকে দাঁড়াইতে পারি আল্লাহ রহমতে সেটা আমি মনে করি আল্লাহ আমাকে বাঁচাইছে এই নির্বাচনটা যে আমি পাই নাই বা যেটা আল্লাহ আল্লাহ কাছে আমি আমি একদম আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া দায় করি যে এরকম একটা নোংগ্রামের মধ্যে আমার মতো লোক গিয়ে সেখানে ঠিক না তবে একটা কথা যে আপনি বলছেন এটা আপনার 
আপনার বিবেকের থেকে আপনি বলেন নেই এটা আপনি আমি বলতে পারি যে আপনি হলপ করে আমি বলতে পারি আপনি বিবেকের থেকে বলেন নেই এটা কোনো তথ্য নির্ভর কোনো নিউজই না আমার লোকজন বরঞ্চ আমি তার সাথে থেকে নির্বাচনটা করতেছি আপনি তাকে টেলিফোন করেন সে এটা বলবে আর একটা বিষয় হলো প্রশ্ন হলো আইএসআই আইএসআইয়ের এই ডক্টর কামালের রিপোর্টটা আমি এটা শুনি নাই তো যেটা শুনছি সেটা সম্বন্ধে আর কি একটু বলি শাম শওকত মোস্তফা মহসিন মন্টুকে টেলিফোন করছে টেলিফোনে বক্তব্যটা লই আপনি যা বলছেন তাই সেখানে এখন তো ওই আমি আবার ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস করি ওই থাকলার ম্যাজিস্ট্রেট আরম্ভ করে এপিলের ডিভিশন বন্ধ সেখানে সেখানে পুলিশের কি উচিত ছিল কি পুলিশের উচিত ছিল শকতকে ধরে আনা আইনা তাকে জিজ্ঞাসা করা যে তোমার কাছে কি তথ্য আছে সেই তথ্য তো পুলিশ বের করে নেয় সেই তথ্য যদি সে না দিতে পারে তার কথাটা যদি কাল্পনিক হয়ে থাকে সে যদি একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য করে থাকে তবে ডিজিটাল লাইনে বা আইসিটি একটা তার বিরুদ্ধে মামলা হইতো পুলিশ কিন্তু সেটাও করে নেই অতএব আমরা ধারণা করতেছি যে এইটাও একটা মেকিং গেম হইতে হইতে পারে এবং ডক্টর কমল তো বেহমিনটা অপোজ করে দিছে যে না আমার তো আমার কোনো ইয়ের দরকার নেই হ্যাঁ এখন মিথ্যা আর মিথ্যা কথা এরকম একটা জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় ইসে নিয়ে দুই দিন পরে নির্বাচন এই ধরনের একটা বিশৃঙ্খলার মতো কথা বলবে আর তার বিরুদ্ধে যদি অ্যাকশন না হয় গভর্নমেন্ট যদি তাকে জিজ্ঞাসা শব্দের জন্য তাকে না ডাকে এবং তাকে যদি ইন্টারগ্রেশন করানো হয় তো আমরা বুঝব যে এখানে অন্য অন্য কিছু আছে যে সেখানে একটা মেকিং গেম চলতেছিল মোস্তফা মহসিন মন্টু ভাই তো ওই আরে যে আপনার সিলেটে যে লোকে ফোন আলাপ করছে তার সাথে তো দীর্ঘদিনের পরিচিত এবং পরিচয় আছে সে কিন্তু সেটা অস্বীকার করে নাই মারামারি করলাম যে মারামারি করবো কার বিরুদ্ধে কোন মামলা হবে না কিন্তু রাষ্ট্র কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে এটা কিন্তু একটা লজিক যে তাকে কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন কি ছিল আপনার আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে আমাদের বিএনপি চেয়ারপারসন যে বেগম রাজনৈতিক বহু মামলা হয়েছে ওয়ান ইলেভেনের সময়ও আজকে যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যারা নেতা তাদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা হয়েছে বিএনপির নামেও মামলা হয়েছে বিএনপি মামলাতে বিএনপি মানুষ ছুটতে পারে নাই কিন্তু কিন্তু সরকারি দলের মামলা কিন্তু সব শেষ হয়ে গেছে গা ইয়ে বেশ রফিকুল হকের ভাষায় যদি বলতে হয় আমার নিজের ভাষায় বললে তো আইসিটি অ্যাক্ট হয়ে যাবে সেখানে রফিকুল হক বলছে যে হাওয়া বুঝে আমাদের দেশের আয় হয় কথাটা বুঝছেন এখানে প্রশ্নটা হলো যে জামিনের একটা আইন আছে জামিনের আইনটা হলো ফোর নাইনটি সিক্সে যে কথাটা বলা আছে আপনি যদি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট আপনার হয় সেখানে যদি সে যদি নারী হয় শিশু হয় অসুস্থ হয় সেখানে একটা জামিনের একটা বিধান আছে নাটো তো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ অভিজ্ঞ আইনজীবী প্রশ্ন হচ্ছে সেটাই যে তাহলে যে বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যে মামলাটা হয়েছে আপনার দীর্ঘদিন আইনি লড়াই চালিয়ে গেছিলেন যিনি দীর্ঘদিন আইনি লড়াইয়ের পরেও কেন সেটা সমাধান করতে পারলেন না এবং মামলাটা তো আওয়ামী লীগ করে আওয়ামী লীগ করেছে কি না সরকার যদি আমাদের দেশে যে অবস্থা সর্বদের সরকারমুখী সরকারমুখী কি আপনি যে প্রশাসন বলেন আর যারা এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যাদের নিরপেক্ষ থাকার কথা বলেন তারা দুইটা জিনিস চায় যে তাদের চাকরিটা এবং প্রমোশনটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড প্রমোশন যার কাছে তার তার কাছে অনুগত এই যে বলা হয় যে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান একটা প্রতিষ্ঠান কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করে না এটা লেখাই থাকে জি আমি মামলা তো আওয়ামী লীগ করে নেই আমি উত্তর পেয়েছি মামলাটা কোনো বলে সবাই সবাই জানে জনাব সুভাষ সিংহ রায় আপনার কাছে আমি আপনার কাছে আমি আসবো বেশ কয়েকটি প্রেডিকশান আমরা পেয়েছি নির্বাচনের আগে যে ভোটে আসলে কোন দল কতটি আসন পেতে পারে সেটা নিয়ে কিন্তু আরডিসি একটা প্রতিবেদন দিয়েছে এবং সবশেষে আমরা দেখেছি যে জনাব সজীব ওয়াজের জয় তিনি একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন যে তিরিশটিরও কম আসন পাবে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ঐক্য ফ্রন্ট তো এ ব্যাপারে আসলে এই যে অবস্থাটা এবং আজকে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনিও বলেছেন যে আগামীতে আগামীতে আওয়ামী লীগ জয়ী হোক তারা নতুন সরকার গঠন করবে তো এই স্ট্যাটাস নিয়ে কিন্তু ফেসবুকে কিন্তু বেশ আলাপ আলোচনা হচ্ছে সে ব্যাপারে আপনি একটু বলবেন আমি ছোটটা বিরতি নিয়ে আমি ফিরছি 
সুপ্রিয় দর্শক আমরা আছি নেটওয়ার্ক টাটা সিটিভি সংলাপে অনুষ্ঠানের সবশেষ বিরতিতে যাব আমরা ফিরছি খুব শিগগিরই কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এস টিভি সংলাপে আমরা কথা বলছি নির্বাচনের শেষ মুহূর্তের উত্তাপ নিয়ে আমরা সবশেষ রাউন্ডে এসে উপস্থিত হয়েছি আমরা সুভাষ দা আপনার কাছে যাব আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম স্ট্যাটাস নিয়ে এবং একটি জরিপ নিয়েও অর্থাৎ দুইটি বিষয় এসেছে যে নির্বাচনে কোন দল কতটি আসন পেতে পারে তার আগে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা প্রশ্ন করতে চাই প্রশ্নগুলো একটু নিয়ে আসি আমি সুভাষ সিংহ রায়কে একটা প্রশ্ন করতে চাই প্রথমে যেটা জানতে চাই যে আমরা যতক্ষণ এতক্ষণ আলোচনা শুনছিলাম আপনার দু পাশে যিনি বসে আছেন আপনার দুটোই দু দলই দুজন মানুষই কিন্তু বিরোধী পক্ষ নির্বাচনী প্রচারে হামলা হয়েছে মামলা হয়েছে দুজনই বলছেন দাঁড়াতে পারছেন না আমার যেটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সরকারের 10 বছর সময় পার হয়ে গেছে 10 বছরের সরকার ক্ষমতায় তাদের উন্নয়ন সারা দেশ জানে দেশের বাইরে বাইরের মানুষও জানে এবং বিরোধী দুজন মানুষ যারা বসে আছেন তারাও নিশ্চয়ই সরকারের উন্নয়নের কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন যে কিছু অনেক উন্নয়ন হয়েছে এবং আগামী দিনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্বপ্নের নাম পদ্মা সেতু তো এত এত যখন উন্নয়ন হচ্ছে উন্নয়নের পথে আছে বাংলাদেশ তখন কেন নির্বাচনের মাত্র আর আছে দুদিন এই নির্বাচনে এত উন্নয়নের পরও কেন বাংলা বর্তমান সরকার বিএনপি কিংবা অন্য পক্ষকে এত ভয় পায় জি সুভাষ সিংহ রায় দুর্বলের ভয় আর প্রবলের ভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কথাটা আমার না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবল ভয় পায় সে বাধা পাবে আর দুর্বল ভয় পায় সে ব্যথা পাবে আমি যদি একটা বিষয় এখানে উপস্থাপন করি গত দশ বছরের যে কথাগুলো সোমা আপা বললেন সেটা কিন্তু দৃশ্যমান এবং ইকোনমিক্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট যারা গত দশ বছর ধরে আওয়ামী লীগের নানান কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন এবং একটা প্রশংসা কিন্তু ইকোনমিক্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট করে নাই কিন্তু তারা অতি সম্প্রতি তারা যে জরিপ করেছে এবং তারা ষাট বছর ধরে জরিপ করছে এক দুই বছর না চব্বিশ লক্ষ তাদের কিন্তু মোটামুটি পাঠক সংখ্যা সেই পত্রিকার জরিপে তারা বলেছেন যে এই সরকার বর্তমান সরকার তারা বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসবেন কেন বলছেন আপনি তো জরিপের প্রসঙ্গ না আনলেন আমি সমাবেশ কথার সাথে একটা মিলা একটা মিলাতে চাই আপনি দেখেন গত তিন মাস আগে আইআরআর জরিপ এসেছে সেই জরিপে বলেছে আটষট্টি শতাংশ মানুষ বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে আবার প্রধানমন্ত্রী চায় এবং আইআরআর জরিপের আগে আর একটি জরিপ সেই জরিপটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা আপনি আরডিসির জরিপের কথা বললেন জি সেই বিএমআই রিসার্চ তারা জরিপ করে দেখিয়েছিল যে উনসত্তর শতাংশ মানুষ বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে আবার প্রধানমন্ত্রী চায় এবং তারা বাহান্ন হাজার মানুষের ওপর জরিপ করেছিল তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তাদের কার্যক্রম চালিয়েছিল আপনি গত দশ বছরে এরকম তেরোটি জরিপ কিন্তু হয়েছে একটি জরিপেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিছিয়ে নাই বরঞ্চ তার অবস্থান অনেক উপরে এবং আওয়ামী লীগের অবস্থানও কিন্তু বেশ শক্তিশালী এই ব্যাপারগুলো যেটা সোমাবা বললেন তাহলে সংকার জায়গাটা কোথায় মূল কথাটা যদি বলতে চাই সংকার জায়গা সেখানেই যারা এই যে দুরানির মাধ্যমে যারা উনিশশো একানব্বই দু সালে যারা অর্থ বিনিয়োগ করে অস্থির তৈরি করেছিল যারা হলি আর্টিজান ঘটনার পরে বেগম খালেদের যার পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়েছিল গভীর রাত্রে যে রক্তাক্ত অভ্যুত্থান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাটি ডক্টর কামাল হোসেনকে সামনে রেখে এইবার যুদ্ধ অপরাধীদেরকে তার জোটের ভিতরে অনুপ্রবেশ করানো সমস্ত কিছু সংখ্যার জায়গাটা তৈরি করে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদেরকে সজাগ থাকতে হয় দুই হাজার তেরো এবং দুই হাজার পনেরোর যে আগুন সন্ত্রাসের সময় যে ঘটনাগুলো এটা কিন্তু তাদের মাথায় আছে যে কারণে অনেক কাজ করতে যায় অনেক কিছু করতে যায় অনেক কাজেও কিন্তু প্রান্তিক বিচ্যুতি আসে সংকট আসে কেন আপনি যখন বারবার বলবেন চিৎকার করে তর্জন গর্জন করে বলবেন যে সামনে আসুন জাতীয় প্রেস ক্লাবেই বলেছেন এই গত দুদিন আগে বাংলাদেশের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ বলে পরিচিত নাম বলছি ডক্টর কামাল হোসেন সামনে আসুন দেখে নেব এখন যে জোটটা হয়েছে তৈমি আলম খন্দকার ভাইরা যে জোটের মধ্যে আছেন যদিও জানি না তার ফল ভোগ করে তিনি না কারণ আমি তাহলে প্রায় বলি ডক্টর মনমোহন সিং একবার অটল বিহারী বাজপাইকে হাত ধরে বলেছিলেন খুব মজা করে ইউ আর এ রাইট ম্যান ইন এ রং পার্টি 
তামি তামি আলম খন্দকা ভাই দেখা হলে বলি ইউ আর রাইট ম্যান ইন এ রং পার্টি যেই লোক বিএনপি এর একমাত্র নেতা বিএনপি এর ইতিহাসে কোনো ত্যাগের ইতিহাস নাই কোনো নেতার একমাত্র নেতা যিনি নির্বাচন করবার জন্য সিটি কর্পোরেশনে নিজের দামি বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে সোমা সাক্ষী বাস্তবতা সেটাই তা এই লোক তো খুঁজে পাবে না এই লোক তো বিএনপি খুঁজে পাবে না বিএনপি খুঁজে নেবে এই যে পত্রিকা রিপোর্ট অনুযায়ী অসংক রিপোর্ট যে আইএসআর ফর্মুলা অনুযায়ী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের সমস্ত ক্যান্ডিডেট নির্বাচিত হয়েছে তখন কিন্তু সোমা আপা সরকার এবং আওয়ামী লীগের মাথার মধ্যে ওই ভয়টা থাকে যে তাহলে কি ঘটছে কোথা থেকে আসছে ঘটনা কি সংখ্যাটা ইতিহাস পূর্ণ ইতিহাস সংখ্যাটা সেখানে সংখ্যাটা সেখানে সেখানে জনাব মনোহর আপনি প্রশ্ন করতে চাইছিলেন মাইক্রোফোন মাইক্রোফোনটা দিন থ্যাংক ইউ সুভাষ বাবু যেটা বলেছেন আমি এখানে আমার একটু ব্যাপারটা আছে ইউ हैव डन ए लॉट फॉर द कंट्री এবং দেশ তার ফল বহু অংশে ভোগ করছে স্পেকটেকুলার ডেভেলপমেন্টস আছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আছে সব কিছু এক কথায় ইকোনমিক্যালি আপনি অনেক উন্নতি করেছেন নো ডিনাইং দ্য ফ্যাক্ট কিন্তু তারপরেও পাবলিকের উপরে বা সাধারণ মানুষের উপরে কনফিডেন্সটা আপনার নাই কেন বা থাকা উচিত কি না যে আই হ্যাভ ডান দিস থিং সো অ্যান্ড সো ফর দ্য পিপুল অ্যান্ড পিপুল আর ডিজার্ভিং ইটস বেনিফিট অ্যান্ড আই অ্যাম শিওর দ্যাট পিপুল উড ভোট ফর মি এই কনফিডেন্সটা অভাবটা কেন হয়েছে তারপরে যেটা এসছে যে পয়েন্টটা আপনি উঠিয়েছেন যে এই যে স্পেশালি আর একটু স্পেসিফিক্যালি আপনি বলেন ব্যাংকিং সেক্টরের বাইশ হাজার কোটি টাকার গায়ব সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকা পাচার আগামীতে এখন সেক্ষেত্রে তাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটিটা কি হবে বা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে এই যে গভর্নেন্স জিনিসটাকে স্পেশালি ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ব্যাংক কিন্তু ফিনান্সিয়াল সেক্টরের মধ্যে চলে আসছে এই জিনিসটা যেন আরও স্ট্রেনদিন হয় আরও প্রপার প্রপারলি গভর্ন হয় যে এবং আরও অ্যাকাউন্টেবিলিটি যে জিনিসটা থাকে এই জিনিসটা দিকে নজর দিতে হবে প্রথম নজর দিতে হবে এখানে আর একটা বলি এটা আর একটু বিষয় এটা কিন্তু বাট ইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা তেইশে দুই হাজার তেইশে আমরা সম্ভবত অফিসিয়ালি এলডিজির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি অফিসিয়ালি বেরিয়ে গেলে আমাদের যেমন কিছু গেইন হবে কিছু লসও হবে তো লসের আমাদের আন্দাজ মতে লসের ধাক্কাটা একটু বোধ বেশি হবে প্রাথমিকভাবে প্রাথমিক দুই তিন বছর লসের ধাক্কাটা একটু বেশি হবে আমি অত ন্যারেশন যাচ্ছি টাইমও নেই জি টাইমও নেই হ্যাঁ এটার জন্য যে প্রস্তুতিটা টু বিল্ড আপ আর টু মেক দ্য নেশন প্রিপেয়ার্ড এটার জন্য যেই দলই ক্ষমতায় আসুন বা জিতুন আগামীতে তাদের উপরে যে নজরটা দিতে হবে এদিকে থ্রাসটা দেওয়া উচিত ছিল বা উচিত মানে সেই প্রস্তুতিটাও আছে কি আমি এইখানে বলে আমি আর ফার্ডার যাচ্ছি না কেননা আমার ডিসিপ্লিনের মধ্যে আমি কথাটা বললাম পলিটিক্যাল ডিসিপ্লিন মাই ডিসিপ্লিন আমি খুব অল্প কথা শেষ এই কথাগুলো বলবার চেষ্টা করব জানি না আমি যোগ্য ব্যক্তি কিনা রোহিনসন প্রিন্সের মতো যদি আমি বলতে পারতাম তা আমার মতো সুখী ব্যক্তি কেউ হতো না এবং তিনি যে তৎসম এবং তদ্ভব শব্দের যে ব্যবহার করে যে বাক্য বিন্যাস করেন অপূর্ব এই অপূর্ব তাই মুগ্ধ হয়ে যায় ব্যাকরণ বুঝলাম না আমি মুগ্ধ হয়ে যায় এই মুগ্ধ তার শেষ নাই অর্থনীতি যখন বিকশিত হয় 
তখন তার কিন্তু গর্ব যাতনা থাকে তার জীবাদী অর্থ বেদনা আছে এই পুঁজিবাদী তো পুঁজিবাদী অর্থ পুঁজিবাদী বটে আমরা পুঁজিবাদী বলি না ঠিক আছে আপনি যখন গ্লাস তো তার পেস্ট্রাইকা যখন গর্বচপ করলো তার অল্প কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু রুইন মান প্রিন্স ভাইদের অফিসার মাসখানদের দেয়াল উঠে গেল ঠিক অতএব এইটা সামাল দিতে হবে কিন্তু না সন্দেহ অতএব আপনি যখন আঙ্গুলিকে সমালোচনা করবেন আপনার কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে আমাদের তুলিটা কোথায় আছে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিটা দাঁড়াতে পারলো না কেন আমি এখনো মনে করি বঙ্গবন্ধুর সময় যদি ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টি যদি সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না চেত যদি সত্যিকার অর্থে বিরোধ হিসেবে গড়ে উঠত আজকে জাসদের জন্ম হয় না ঠিক लुटपातर जगह शुरू कर प्रश्न चैम्पियन जराबर एक उद्वेगर कथा बोला जाए सब चे बड़ वास्तवता मनोहर भाईर कथा सत्य धरे बोली आज के बांगलेश प्रधानमंत्री शेख हसना से ही योग्य नेता जे बोले क्ष कर जनगण जदि चाय क्षमत आसबा आसबना एम रप्तानी उन्नयन जे अनुष्ठने जगह बांगलेश गेसि एखन थे क्यों पिछाते पर सबा बेभलपमेंट सरप्राइज एम शेष प्रांत प्रश्न गवर्नमेंट जो बुझे थी सरकार जनगण क्यों आस्था रखते कारण हल्का उन्नयन कथा जेम शुना जाए लुटपाटर कथा शुना जाए मुक्तिजोधा लुटर पर राजनीति लुट हो जा माननीय प्रधानमंत्री वास्तवय देखते चाहिए 
জনগণ ভোট কেন্দ্রে যাক তারা তাদের সুবিধা মতো যাকে প্রয়োজন মনে করে তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করুক আমরা সেই অধিকারটা দেই এইটা না দিতে পারলে হয়তো 31 তারিখ আমরা রেজাল্ট কাউকে কাউকে না বিজয়ী দেখব কিন্তু মনে রাখতে হবে গণতন্ত্র কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে এইটা আমার ভোটটা যেন আমি দিতে পারি নির্ভয় দিতে পারি সেই স্কোপটা চাই আমি সেই পরিবেশটা প্রধানমন্ত্রী চাই এই যে সরকারের পক্ষ থেকে কেউ বলেছে যে জনগণ ভোট দিতে যেতে পারবে না আজকে প্রচার প্রচার জানে কি বলছে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে কি বলছে আমি যখন ভাইয়া তো মামলা দিলে মানুষ কি হবে আমি তো শুনি লোকটা বলছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক এই আলোচনা থামবার নয় নিশ্চয়ই 30 তারিখে সেই নির্বাচন অত্যন্ত সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে হবে এমন প্রত্যাশা আমরা করতেই চাই এবং এসটিভি পক্ষ থেকে আমরা নির্বাচনের সবশেষ খবর খবর আপনাদেরকে জানাবো সেই জন্য আপনাদের এসটিভি টেলিভিশনের পর্দায় আপনাদের চোখ রাখতে হবে আজকের এই আলোচনা যারা শুনলেন এবং যারা দেখলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি এসটিভি সংবাদ প্রচারিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার রাত 11:30 এবং পুনঃপ্রচার হয় শুক্রবার সকাল 9:00 টায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এসটিভি এর সঙ্গেই থাকবেন